Bismillahirrahmanirrahim. Uh, today's lecture is a very important one and that is about a very important aspect of project management, whether you are managing a simple project or complex project. And that is stakeholder management in complex projects. Uh, but uh, as uh, you know, our format is we actually have the summary of uh, the previous lecture. Uh, so the other day we were talking about uh, construction project types, how many uh, project types are there for construction industry, uh, and then structure of construction industry in Pakistan, um, and national economy, and impact of the construction on that, and uh, uh, work hunt in construction, uh, how do we actually explore the opportunities in construction ind industry, and uh, registrations, why they are in needed, uh, and uh, why we decide to go for a bid uh, or construction project organization. Then how uh, we do engage uh, suppliers and subcontractors, uh, and we had discussed about the uh, con concept of uh, subcontractor, specialty contractor, and prime contractor, and establishment of uh, site camps and site service. And in the last, we had discussed about uh, the issues in construction industry. Uh, and the whole concept was to bring out a case study of one uh, segment of the project management field. Um, much of the projects which are complex are carried out in construction industry. Uh, so that's why that was selected uh, for a presentation in this class. And uh, we had uh, concluded uh, that uh, are you able now to follow the same format or same like format and have a very good brief presentation about the industry you are working in um, for project management like if you are working in social sector uh, or if you are working in IT sector uh, and if you are working with government sector uh, can you have a very good um, case study of uh, that industry. So um, now we move ahead and that is uh, stakeholder management. Uh, what uh, we do know that uh, we have actually uh, uh, studied or we are about to study a you know, very important course, stakeholder management uh, in the, this MS program. Um, but for this particular uh, session, uh, we have taken uh, this thing uh, in the context of complex projects. And uh, besides all the concepts which are being taught in uh, this course, stakeholder management in projects, is, are very much applicable to this uh, uh, class as well, like complex projects. They are applicable, and they are in detail in uh, those uh, uh, lectures. However, as we are focusing on one aspect of our project, and that is complexity, so we will try to you know, uh, bring the things into more. Uh, okay, so many organizations may have different definitions of stakeholders, um, and the, the definition is kind of elaborative over the time. Um, um, and it, this, you may call the definition of stakeholder as uh, progressively elaborating. Um, in PMBOK, one of the example is PMBOK 4, uh, the stakeholders were defined as individuals and organizations that are actively involved in the project uh, or whose interest may be affected as a result of the project execution or project completion. So all those people are uh, stakeholders. But as we are talking about the concept of uh, progressively elabora elaboration, so the same definition has been a bit revised in PMBOK 5. Um, and that is, a stakeholder is an individual, group, or organization who may affect, be affected by, or perceive itself uh, to be affected by a decision activity or outcome of a project. So the one who is uh, been affected by the project is stakeholder and also the one who thinks he uh, would be uh, affected by the project is stakeholder. Uh, now this is a, a broader uh, you know, a definition. 
and hence uh, this definition has replaced the earlier definition of uh, PMI, uh, which was uh, PMBOK 4 was launched in 2008 and PMBOK 5 uh, was launched in January 2013. So this was uh, the difference between that. Uh, so now we will follow this definition. Um, and uh, uh, further elaboration is stakeholders include all members of the project team as well as the interested entities uh, that are internal or external to the organization. Internal uh, stakeholders may be the sponsor. Now, project sponsor is not part of a uh, project organization, uh, right? Project sponsor uh, is outside the project organization. And project organization, uh, project team and the project manager and project management team. So uh, uh, anybody who is uh, external to the project organization uh, uh, and internal to the uh, uh, project execution, uh, organ executing uh, organization uh, that is project sponsor, uh, senior management, PMO, program manager, um, CEO of the company, and then there are external to organization like uh, utility, jo uh, aapke uh, line ministries hain, line departments hain and jo aapka media or stuff like that so this comes to uh, you know, this type of you know stakeholder definition so the project team identifies internal and external both positive and negative both and performing and advising stakeholders in order to determine the project requirements and the expectation of all parties involved uh, further they actually go and have their needs and interests and influence evaluated and documented um, there is another definition and uh, uh, this is uh, mm, uh, about development, financing and implementing institutions may have their different definition of stakeholders. Uh, one of the example is according to the handbook uh, of African Development Bank uh, on stakeholder consultation and uh, participation uh, in uh, African Development Bank's operations. Uh, stakeholders are people's communities who may directly or indirectly, positively or negatively uh, affect or be affected uh, by the outcomes of projects uh, or programs. Uh, so this is another definition um, and, and some of the facts about uh, project stakeholders. Uh, stakeholders must be managed uh, throughout a project uh, so that their ideas and concerns are taken into consideration. They can contribute uh, to the project. They can make or break the project even. Uh, they understand the project decisions taken and accept them more readily. And they will be the project supporters instead of project uh, opponent or project uh, adversaries. Depending on the nature of the project, the stakeholders can at one extreme be very small in number and uh, easily identifiable. So if you are constructing this mm, five Merla house, uh, then uh, the number of stakeholders are uh, very small and they can be numerous, mm, uh, highly dispersed and difficult to identify uh, on the other. Uh, if you are constructing a 300 kilometer motorway uh, in uh, virgin lands then mm, this uh, type of stakeholders you may come across. And then uh, terms commonly used in project management literature to denote the different uh, uh, and differentiate stakeholders on a project are primary stakeholders, secondary stakeholders, key stakeholders, internal stakeholders, external stakeholders, and so on and so forth. And um, what is project uh, stakeholder management? What is the definition of project stakeholder management? Uh, project stakeholder management includes the processes required uh, to identify the people, groups, organizations that could impact or be impacted by the project uh, to analyze stakeholder expectations and their impact on the project and to develop appropriate management strategies for effectively engaging and managing stakeholders in project decisions and execution. So this definition is uh, taken from PMI's uh, PMBOK 5th uh, edition. 
So, uh, we have to actually identify all our stakeholders. Uh, first of all, this is very important. And we are going to uh, discuss the framework under which our processes or steps we have to follow for the proper uh, stakeholder management. So, uh, uh, we have to identify and then uh, we have to identify and evaluate the impact they may have uh, on the project uh, and uh, their expectations of the pro project and program. And then um, we have to actually devise uh, strategies uh, to effectively engaging them. Uh, so this is uh, the whole framework of the project stakeholder uh, management. So. Uh, Project management uh, uh, includes uh, one of the uh, new knowledge area, project stakeholder management. And there are four processes included in PM Book 5. And the first process is uh, to identify stakeholders. Um, this was part of PM Book 4 as well, identify stakeholders. Uh, and by that time, this was part of knowledge area of communication management. Uh, now this has the total new area has been device for uh, stakeholder management and uh, giving the importance to this very field. So identify stakeholders is the process of identifying uh, people, groups, or organization that could impact or be impacted by a project, decision, activity, and analyzing and documenting relevant information regarding their interests, involvement, uh, interdependencies, influence, potential impact on project success. So all the processes uh, which are, you uh, have a list, that these are our stakeholders, uh, Mr. X, Mr. Y, uh, Ms. Z. So these are all the people who are here, you have to list them, where will they come? Identify stakeholders. After that, you are seeing that they are only making a list of those people who are making an effect, or who can affect an effect. So, आपके प्रोजेक्ट को तो ये आपने लिस्ट बना ली और उसके बाद आपने देख लिया कि इनका इन्फ्लुएंस का अंदाजा लगा लिया और उसके बाद आपने उनके इंपैक्ट का अंदाजा लगा लिया और हम आगे डिटेल से देखेंगे कि ये काम सारा कैसे करते हैं देन प्लान स्टेक होल्डर मैनेजमेंट इज द सेकेंड प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर मैनेजमेंट द प्रोसेस ऑफ डेवेलपिंग अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज टू अफेक्टिवली uh, engage stakeholders throughout the project life cycle uh, based on the analysis of their needs, interests, and potential impact on project success. So there is a buzzword throughout the life cycle. And uh, before we uh, move uh, forward, uh, here is a question I should ask. Uh, when should the stakeholders uh, be identified? In execution stage, in planning stage, or in initiation stage, or in closing stage? So if you are uh, answering that in initial uh, initiating stage, uh, then your answer is uh, right, but you know, not that uh, good one. Uh, throughout the life cycle, we are identifying the stakeholders. Uh, there may be stakeholders which were left um, unexplored during initiation phase, but with the uh, passage of time, the more information you are having about the project and uh, information about the stakeholders, new stakeholders may come uh, uh, to surface. And then you have to actually uh, manage those throughout the life cycle of the project. Uh, and then uh, you have to carry out necessary analysis for, uh, uh, to understand their needs, their expectations, uh, their interest, and then uh, their influence on the project. And uh, then manage stakeholder engagement, uh, the process of communicating and working with stakeholders to meet their needs and expectations, address issues as they occur, uh, and foster uh, appropriate stakeholder engagement in project activities throughout the project life cycle. And uh, then uh, in the last but not the least, you actually control stakeholder engagement. Mm, the process of monitoring overall project stakeholder relationships and adjusting strategies and plan for engage, engaging stakeholders. So this is about the uh, four processes of project stakeholder management as far as PMI, PMBOK is concerned. So project stakeholder uh, management framework. Uh, this, is, uh, this slide shows uh, 
uh, good framework for managing stakeholders uh, and uh, uh, before you actually go and uh, plan proper stakeholder management, you have to understand uh, the context of the project and uh, uh, then accordingly you apply the effort to manage the stakeholders. Um, and if your project is a small one, the effort required for managing the stakeholders uh, is a bit low. Uh, in special cases, that may be the wrong answer, but you know, majority of cases, we are talking about the majority of the uh, cases. And then Mm, uh, if your project is complex one or large one, then uh, you are having a large number of stakeholders and uh, accordingly the effort to uh, manage the stakeholders would be quite high over there then. Um, so you actually plan the things according to the, uh, the uh, type and uh, complexity uh, of the project. Then you have to identify all possible stakeholders. Obviously, by the start, uh, you won't be able to identify all of them, but you should try to uh, identify as much as you can in the start. And then, you know, there are, if there are a few left, uh, then they must be not that important if they are left, you know. अगर आपने शुरू में कोई आपके लिस्ट में स्टेकहोल्डर नहीं आया, तो इसका मतलब है कि वो शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं था इसी वजह से वो आपकी नजर से रह गया अब आकर के आप उसको जब भी वो हुआ सरफेस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब भी वो सरफेस हुआ अब आप उसको स्टेक होल्डर की लिस्ट में शामिल कर लें आइडेंटिफिकेशन के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि एट टाइम्स आप इंडिविजुअल्स को स्टेक होल्डर कह रहे होते हैं और कुछ uh, uh, अगर आप बड़े प्रोजेक्ट की बात कर लें या कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो उसके अंदर कम्युनिटीज आ जाती हैं, उसके अंदर ग्रुप्स आ जाते हैं उसके अंदर शायद अगर आप इंडिविजुअल्स की बात करें तो वो सत्तर अस्सी हजार इंडिविजुअल्स आ जाएं, तो फिर आप उनको ग्रुप बना लेते हैं कि जी ये हमारे लॉयर जो हैं, हैं स्टेक होल्डर्स हैं ये हमारे जो यूनिवर्सिटी के लोग हैं ये स्टेक होल्डर्स हैं सो अकॉर्डिंगली फिर आप उनके अंदर से कुछ जो लोग हैं जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं आप उनको बेसिकली उनके थ्रू ही कम्युनिकेशन भी करते हैं और जो आपकी एंगेजमेंट है आप उन्हीं के थ्रू करते हैं और जब इंडिविजुअल की बारी आ जाए तो फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर आप उसको भी ये नहीं है कि एक ग्रुप को तो आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और एक इंडिविजुअल को आप इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे नो दिस शुड नॉट बी द केस बिकॉज आपका वो जो इंडिविजुअल है वो ग्रुप में शामिल नहीं हुआ तो इसकी मतलब ही ये है कि ये इंडिविजुअल अच्छा खासा इंपॉर्टेंस रखता है आपके प्रोजेक्ट के लिए वेर एज ये ग्रुप भी इंपॉर्टेंस रखता है लेकिन इस इंडिविजुअल की इंपॉर्टेंस शायद इस ग्रुप के अंदर होने रहने वाले बाकी लोगों की नस्बत इंडिविजुअल्स की नस्बत ज्यादा हो देन यू एक्चुअली एनालाइज द प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स एंड वी आर गोइंग टू टॉक वट डू यू मीन बाय एनालिसिस एंड देन यू गिव सम मैपिंग और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स um after that you design the engagement uh, strategy for the stakeholders and then you implement engagement strategy uh, to um uh, your stakeholders and then project is completed so over there if you actually go and have this uh, third number identify all project uh, stakeholders uh, over there you can see this is been uh, getting updated every time uh, you go for iterations एंड देन अकॉर्डिंगली जब आप नए स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप नया एनालिस उनके लिए करेंगे और उनको ही मैप करेंगे और उनके लिए फिर एंगेजमेंट स्ट्रेटेजी बनाएंगे सो दिस इज रेपिटेटिव काइंड ऑफ एक्टिविटी मैनेजिंग स्टेक होल्डर्स दिस इज एक्चुअली हैपनिंग थ्रू आउट द प्रोजेक्ट अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट कॉन्टेक्सट कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट so uh, this uh, slide and graph shows something about complexity of the project and uh, effectively uh, managing uh, stakeholders focus uh, so if you, your project is complex and complex ki kafi sari wajuhat ho sakti hain aapka jo number of stakeholders hain wo zyada hone ki wajah se bhi project complex ho sakta hai ek project hai wo hai hi r&d ka us surat hal mein bhi wo kafi sara complex ho sakta hai so uh whatever the uh, reason behind the complexity of the project whether the costs are high or the time durations are high uh, or uh, the expectation from that project is uh, are uh, uh, are very high or uh, this project is taken up by the organization uh, 
to eliminate a competitor from the market. Uh, see, the com project may become co very complex, and uh, the emphasizes on uh, project uh, management is more for some project. So by that time, uh, your project is becoming complex, and uh, so there are so many dimensions to a project, which uh, complex it. Whatever the reason uh, uh, over there uh, for the complexity, if your project is getting more complex, uh, the focus on effectively managing stakeholders is becoming um, uh, very more uh, on a higher side. Because who decides the success and failure of the project? If your answer is computer or system or progress reports or some uh, kind of uh, completion reports, no. These are the stakeholders. Uh, these are the people uh, who decide. So, project complexity. If you are managing the people uh, with uh, quite comfort and uh, with uh, good management skills, uh, then you are actually managing the complexity as uh, well. Most of the cases, you are actually following uh, these words. So, uh, on projects, the attention given to managing the stakeholders will vary. Uh, mm, depending on the type of uh, stakeholders. Uh, and it is reasonable uh, to mm, assume that as the project's complexity increases, more care needs to be exercised uh, by the project implementers, project team, project manager, uh, and managing, uh, in managing the project stakeholders. Otherwise, the project goal and project uh, investment may be jeopardized. So this graph is uh, the, um, if uh, this, there is a line, uh, a solid line in the mid of uh, uh, the graph, and then you can have, if your, uh, your uh, project is getting more complex, with the passage of time, uh, your focus is getting on higher side. So Complexity involved in managing stakeholders depends on uh, so many parameters, and few of them were recognized. Uh, so number of the stakeholders are given in uh, x-axis, and uh, level of heterogeneity of the project stakeholders and complexity of managing them is given on uh, the x-axis, uh, whereas number of project stakeholders is given on y-axis. So when you uh, when it comes to new product development projects jiske andar aapne new product banana hai koi r and d karna hai to iske andar aapke jo number of stakeholders hain ye kafi zyada ho sakte hain aur lekin complexity to manage them uh, may be a bit low uske baad projects being implemented uh, in and for individual departments of organizations, is my number of stakeholders with Hore Honge, or is my level of heterogeneity hai, or jo complexity to manage the stakeholders hai, wo bhi low hai. Uske baad jab aap aaje some social development um, projects undertaken by NGOs, to iske andar aap ki jo stakeholder ki complexity hai, manage karne ki wo zyada ho jati hai, number of stakeholders bishak usho hain thode hon. Lekin, जब आप बात करते हैं बड़े प्रोजेक्ट्स की लाइक हाईवेज टनल्स डैम्स बड़े सोशल सेक्टर प्रोजेक्ट बड़े आईटी के प्रोजेक्ट्स देन कॉम्प्लेक्स कैपिटल इंटेंसिव एंड हाई विजिबिलिटी प्रोजेक्ट्स सच एज डैम्स रोड्स पावर स्टेशंस एंड पाइपलाइंस सो फॉर सच प्रोजेक्ट्स द नंबर ऑफ स्टेक आर इन थाउजेंड्स and at times, and uh, so लेवल ऑफ हेटरोजेनिटी ऑफ द स्टेक होल्डर्स इज लार्ज and complexity of managing them is very high. Uh, so uh, this type of projects should be taken care of, uh, or is yes, other complex as far as stakeholder management is concerned. So um, uh, this graph shows uh, the relationship uh, between uh, the number of uh, stakeholders and importance of developing and effectively managing stakeholder uh, over there for this. So if uh, the number of stakeholders are low, and uh, importance of uh, development uh, and implementing effective project management engagement strategies is low. So you, you more less effort is needed. But when the number of stakeholders are high, and importance of managing them is very high, so by that time you are in need of more time, effort, and cost uh, must be spent. Uh, to actually manage them. So this graph shows the relationship between uh, the number of stakeholders 
and importance of uh, developing uh, stakeholder engagement strategies. Well, another um, uh, dimension to complex projects may be the technological use. Uh, so you are using uh, this very new technology in your project uh, and uh, this has never been used uh, and uh, stakeholder management is uh, very, very much uh, of the sense. Uh, then uh, by that time you will be using more resources, more time, more cost will be imparted to actually uh, managing uh, the stakeholders more uh, more effectively and if your your organization is very much uh, aware of uh, the technology or aapne isi tarah ke koi 5 6 7 8 10 projects already kar chuke hain aur ye technology ab aapke log uske handy ho chuke hain wo isko bade achhe tarike se kar sakte hain aur uh, iske alawa aapka jo uh, stakeholder ko uh, even aapne uh, jo um, manage karne ki importance अगर चाहे ज्यादा भी हो तो फिर भी आपको कम कॉस्ट चाहिए होगी और कम टाइम चाहिए होगा और इन दैट केस के आपकी इंपॉर्टेंस भी स्टेक को मैनेज करने की ज्यादा नहीं है इस प्रोजेक्ट के ऊपर क्योंकि सिंपल प्रोजेक्ट है देन फिर आपका लेसर अमाउंट में ही आप स्टेक को मैनेज कर सकेंगे और लेसर टाइम और एफर्ट के अंदर ही आप उनको मैनेज कर लेंगे सो वी स्टार्ट विद आफ्टर हैविंग अंडरस्टूड द कॉन्टेक्स्ट of the project uh, like uh, what is the context of your project whether it is a simple project or a complex project accordingly you have decided about uh, the effort you are going to uh, put into uh, for managing stakeholders um, then you actually go uh, and identify the stakeholders so identify stakeholders is the process of identifying the people groups organizations that could impact or be impacted by a decision activity or the outcomes of the project analyzing and documenting relevant information regarding their interests involvement uh, influence interdependencies and potential impact on project success so this project process is about and what type of information we are in need of uh, when we are going for the identify stakeholders so these are few uh, of the informations when in project life cycle the information will be collected regarding the uh, stakeholders uh, when you are going to collect the information like agar aapka stakeholder identify karne ja rahe hain to ye information aapne execution mein ikatthi karni hai initiation mein ikatthi karni hai ya aapne end pe ikatthi karni hai to iske liye jawab jo acha jawab hai wo ye hai as early as you can early in the life cycle of the project uh, uh, we are not actually putting a constraint that you have to do in initiation and basically as early as you can. So what are the available sources for information uh, on the project stakeholders? What are the available uh, sources that you can through all the information? Uh, which tools uh, can be used to gather information? क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ टूल्स हैं क्या आप इंटरनेट uh, यूज करेंगे क्या आप आर्काइव्स यूज करेंगे जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के हैं क्या आप मार्केट uh, से खरीद लेंगे जो लिस्ट uh, है या इंफॉर्मेशन है हु विल कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड वन फिर आप उसके बाद रिस्पांसिबिलिटी लगा देंगे किसी आदमी की किसी टीम मेंबर की कि आप ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे और कब कब करेंगे आप वो फ्रीक्वेंसी भी सेट कर देते हैं is the information accurate adequate and cost effective ye nahi hai ki aap aise information ikatthi karni shuru kar dein jo kisi analysis mein kaam nahi aati to fir aapne ye dekhna hai ki jo bhi aap information ikatthi kar rahe hain kya wo appropriate hai kya wo aapko zarurat uski hai agar to uska jawab yes hai to theek hai otherwise aap us information ko use nahi karenge to fir ikatthi bhi nahi karenge how can the information be safeguarded this is very important जब आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं तो फिर वो लोगों के बारे में है और अगर आपकी प्रोजेक्ट टीम मेंबर की किसी गलती की वजह से वो लीक हो जाती है और वो इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी जगहों पे चली जाती है जहां के कुछ लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जिसके अदर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं तो वही स्टेक होल्डर जो है वो काफी अनोयड हो सकते हैं और काफी वो आपके अपोनेंट बन सकते हैं प्रोजेक्ट के अंदर सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट 
टू होम वेन एंड हाउ विल इन्फॉर्मेशन भी डिस्ट्रीब्यूटेड तो उसके बाद जब आपने ये कर लिया उस पर देखना यह है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने स्टेक होल्डर्स के बारे में इकट्ठी की वो किस किस के साथ शेयर करनी है कब करनी है किस मीडियम के जरिए करनी है ये सारा आपने इस जगह डिसाइड करना है एंड वॉट विल हैपन टू द इन्फॉर्मेशन आफ्टर यूज अब आपने ये इन्फॉर्मेशन यूज कर ली जो आपने स्टेक होल्डर के बारे में इकट्ठी की थी अब आपने इसको इस्तेमाल कर लिया अब इसका क्या करना है इसको आर्काइव करना है इसको जो भी आपकी कंपनी की पॉलिसी है आप अकॉर्डिंगली इसके साथ चलेंगे and uh, how do we actually identify all the stakeholders this is a table and uh, there are few tools and techniques available uh, which has been uh, discussed over there uh, but aap isse zyada bhi jo hai wo use kar sakte hain jo kuch cheeze yahan nahi likhi hui like delphi technique use ki ja sakti hai nominal uh, diagramming technique use ki ja sakti hai uh, mind uh, technique use ki ja mind uh, diagramming technique use ki ja sakti hai ब्रेन स्टॉर्मिंग इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट आप टीम को बैठा दें और उनको कहें जी आप क्योंकि एक्सपीरियंस लोग हैं आपने इस फील्ड के अंदर या इस प्रोजेक्ट के इस तरह के प्रोजेक्ट्स आपने किए हुए हैं तो बताइए कि क्या क्या पॉसिबल या कौन कौन पॉसिबल स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए तो वो फिर एक लिस्ट बना लेंगे और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो हैं वो डिफरेंट लिस्ट बना लेंगे और उसके बाद फिर आप उनके ऊपर बैठ के उसके ऊपर बात कर सकते हैं कि कौन से स्टेक होल्डर्स को इस लिस्ट में रहना चाहिए कौन से स्टेक होल्डर्स को इस लिस्ट में से आउट हो जाना चाहिए उसके बाद सर्वेस आर वेरी इंपॉर्टेंट आप सर्वे कैरी आउट अगर आपके पास इस तरह की एडिक्वेट चीजें नहीं है तो फिर आप उस इंडस्ट्री के अंदर जिसका प्रोजेक्ट हो अगर आप आई का प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इसके ऊपर आप एक आई के लोगों का सर्वे करवा सकते हैं कि क्या प्रॉबल स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं आपके प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्सट में बहुत सारे जी कंसल्टेंट अवेलेबल हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कंसल्टेंट हैं और वो काफी सारी इस तरह की लिस्ट क्रिएट करते हैं या वो आपके कहने के ऊपर वो अपने रिसोर्सेज एंगेज करेंगे और वो आपको बता देंगे कि क्या प्रोबेबल स्टेक होल्डर हो सकते हैं आस्क एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स और उसके बाद डेल्फी टेक्निक यूज की जा सकती है आप जो सीनियर लोग हैं जो कि आपके टीम मेंबर हैं आप उनसे इसके ऊपर बेसिकली ले सकते हैं आज कदर प्रोजेक्ट मैनेजर्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन है आपका ये पहला प्रोजेक्ट है आपने इस तरह का पहले प्रोजेक्ट नहीं किया जबकि आपके कोलीग्स में काफी सारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं जो कि इस तरह के प्रोजेक्ट करते रहे हैं अब आप उनसे पूछें कि क्या प्रोबेबल लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स हो सकती है क्या उनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन हो सकती है क्या सोर्सेज हो सकते हैं जिनके थ्रू सिर्फ यही नहीं कि क्या एक हमें बनी बनाई लिस्ट मिल जाए बना बनाया हमें एक इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस का ग्रिड मिल जाए और इस तरह की चीजें मिल जाए बल्कि इससे ज्यादा कि आपने ये इन्फॉर्मेशन कैसे इकट्ठी की थी दिस क्वेश्चन में भी वेरी हेल्पफुल फॉर फ्यूचर एंड एवर्स ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन पिछले 20 साल से एक इस इंडस्ट्री के अंदर है अब आप के जो पिछले प्रोजेक्ट्स के ऊपर से जो चीजें मेच्योर होती रही हैं और जो लिस्ट बनती रही हैं जो एनालिसिस होते रहे हैं आप वो सारा निकाल लें तो वो बड़ा हेल्पफुल हो सकता है आपके आइडेंटिफिकेशन के अंदर देन लोकल्स के साथ गपशप करना लोकल्स के साथ मिलना और वो बड़ा अच्छा एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि क्या प्रोबेबल स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं उनके इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं और उनकी पावर्स क्या हो सकती हैं के स्टडीज इन रेलिवेंट फील्ड जिस तरह आप इस लेक्चर से पहले हमने के स्टडी की थी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की और उसके अंदर हमने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई किए थे कि कॉन्ट्रैक्टर होता है एम्प्लॉयर होता है कंसल्टेंट होते हैं कंसल्टेंट दो तरह के होते हैं डिजाइन कंसल्टेंट होते हैं सुपरवाइजरी कंसल्टेंट होते हैं और फिर बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर तीसरी तरह के कंसल्टेंट होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स हैं और फिर हमने कहा था दी इंजीनियर का एक रोल हमने डिस्कस किया था स्पेशलिटी कॉन्ट्रैक्टर्स और प्राइम कॉन्ट्रैक्टर्स की हमने बात की थी सब कॉन्ट्रैक्टर्स सप्लायर्स प्रोजेक्ट टीम प्रोजेक्ट मैनेजर ये कुछ चीजें थी जो हमने बाय दैट टाइम डिस्कस की थी अदर ऑर्गेनाइजेशनल स्टेक होल्डर्स डिक्शनरी Uh, काफी सारी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कंपिटेटर हैं आपके या uh, लेकिन उन्होंने कुछ स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई किए हैं और अगर आप उनके साथ कुछ क्लोज वर्किंग करते रहे हो uh, जो वो आपके कंपिटेटर भी हो सकते हैं और वो आपके जेवी पार्टनर भी हो सकते हैं आपने कुछ ऐसा प्रोजेक्ट किया कि जो uh, आपने ज्वाइंट वेंचर किया 
तो यू मस्ट हैव अ टीमिंग एग्रीमेंट बिटवीन बोथ द पार्टीज एक प्रोजेक्ट को करने के लिए तो उनके जो प्रोसेसिस हैं या उनकी जो आइडेंटिफाइड स्टेक होल्डर की लिस्ट है वो अब आपके काम आ सकती हैं उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वेबसाइट वेबसाइट के ऊपर काफी सारी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड जो है वो मौजूद होती है और अब आपने वहां से भी ये चीजें कर सकते हैं सो दिस इज नॉट द कंप्लीट लिस्ट ऑफ द टूल्स एंड टेक्निक्स यू मे यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन यू मे गो बिजॉन्ड दैट एंड हैव अनदर लिस्ट so then uh, after you have identified the stakeholders uh, ab aap uske baad unko group kar sakte hain jab aapne stakeholders bana liye ab unko keh sakte hain ji kaun se primary stakeholders hain kaun se secondary stakeholders hain ye grouping aapke organization ke upar depend karti hai aapke project ke upar depend karti hai aapke upar depend karti hai ki aap kya behtar samajhte hain kafi sari terms use ki jati hain internal and external stakeholders primary and secondary stakeholders so we will uh, talk one of uh, uh, one of type and that is primary and secondary stakeholders according to cleland ireland uh, strategic design and implementation 2002 book project primary stakeholders are those individuals or organizational entities who are which have a contractual or legal uh, obligation to project team and have the responsibility and authority to manage and commit resources according to schedule cost technical performance objectives so who has the legal uh, obligation to the project team the top management uh, through administration and uh, suppliers uh, sub con contractors and uh, uh, at times the consultants and project management consultants and then um, other people who are who are having some contracts uh, with their uh, project team Uh, so everybody is actually uh, is primary stakeholder and then using the same source uh, cleland ireland uh, project secondary stakeholders are those individuals uh, groups of individuals and organizational entities uh, and as we shall see communities and even countries who are which have no formal um, contractual relationship Uh, to the project in question but we, who which believe they have a stake in it because it can affect them in some way or other so they are uh, secondary stakeholders so now we see a uh, few of the examples so uh, as uh, we have discussed primary stakeholders can be internal or external to the organization uh, of a project and managing all these stakeholders is challenging but routine for the project uh, manager and project team so there are a few examples listed over there now this uh, list is not the complete one uh, this is very brief of uh, uh, the probable stakeholders and uh, corporate shareholders um, as they can actually influence the uh, decisions and future policy or future uh, strategy of the organization uh, so they are very much uh, important uh, so they can even call off your project and uh, they can commit more resources for your project so they are very important uh, so corporate uh, shareholders uh, are uh, one of the example of primary stakeholders uh, then senior management uh, if uh, the political will for your project or a uh, commitment from senior manager management for your project is dissipated uh, then your project is of uh, no use uh, so they are very important actually they decide uh, whether to keep working with project or not project sponsor uh, now this uh, this uh, one is very important and this is called uh, most of the times as the champion of the project uh, now for many people uh, uh, this would be a different thing because Uh, many people used to call project manager a champion uh, but actually it is the project sponsor uh, project sponsor at uh, times give uh, gives the approval to the schedule and cost and so many decisions regarding the project jahan bade project aa jate hain to wahan sirf ek individual project sponsor nahi hota wahan phir project steering committee hoti hai जिसके अंदर प्रोजेक्ट स्पॉन्सर जो है दैट इज वन ऑफ द मेंबर सो फॉर कम्प्लेक्स एंड लार्ज प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट स्टेरिंग कमेटीज आर दे आर सो मैनेजिंग देम एज वेल इज वेरी इंपॉर्टेंट 
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस एक्चुअली जो भी आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो आइसोलेशन में नहीं चल रहे होते वो कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए चल रहे होते हैं कुछ स्ट्रेटजीज होती है ऑर्गेनाइजेशन की उनको मीट करने के लिए चल रहे होते हैं सो आपका प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंस वाइज किस जगह लाइक कर रहा है इसका फैसला कुछ लोग बैठे कर रहे होते हैं आउटसाइड द प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस सो दीज गाइस ओवर देयर इन पीएमओ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर मैनेजमेंट चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर प्रोग्राम मैनेजर ही इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ही इज एक्चुअली रनिंग फ्यू प्रोजेक्ट Uh, and uh, he is called the manager of the project managers uh, as well uh, so you obviously being a project manager uh, really wants uh, want to actually keep him happy or her happy uh, so functional and resource manager very very important jo muslim sail project manager ko aate hain most of the time jo functions hain organization ke andar unke darmiyan jo ek natural competing रिफ्ट uh, होती है uh, या कंपीटिंग रिसोर्सेज uh, के लिए जो कंपटीशन चल रहा होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट एंड फंक्शनल मैनेजर्स कैन एक्चुअली इन्फ्लुएंस द प्रोजेक्ट कि जब आपको रिसोर्सेज चाहिए हो रहे हैं चाहिए है वो उस वक्त अपने रिसोर्स को विदड्रॉ कर लेते हैं या रिसोर्स मैनेजर उस वक्त विदड्रॉ कर लेता है तो आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो हैंडी uh, हो सकता है project manager as you know this is uh, this is uh, the leader of the project and this is uh, one of the most very most important uh, key stakeholder or uh, prime stakeholder project team uh, project team is cross functional uh, this may be uh, from one function of the organization but most of the time the project team is cross functional uh, when it comes to complex projects और ये वो लोग हैं जो एक्चुअली काम करते हैं जो पूरे प्रोजेक्ट को फेस करते हैं और मैनेज करते हैं उसके बाद प्रोजेक्ट पार्टनर्स जेवीज और स्टफ लाइक दैट जब आप टीमिंग एग्रीमेंट में हैं और आपने ज्वाइंट वेंचर किया किसी काम के लिए तो उस सूरत हाल में बड़ा नाजुक सा रिश्ता होता है और आपने बड़े अच्छे तरीके से इनको मैनेज करना होता है सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कस्टमर एंड यूजर्स नो प्रोजेक्ट इनके लिए बनाया जा रहा होता है कस्टमर्स के लिए सो उनकी नीड्स को ही समझना और उनको रिक्वायरमेंट्स में तब्दील करना और फिर उसको प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट में डिलीवर करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन सप्लायर्स एंड वेंडर्स हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी कि किस तरह ड्रीम लाइनर सेवन एट सेवन डिले हुआ और एयर बस जो ए थ्री एटी है वो कामयाब हो गई uh, उस पर काफी सारे जो इशूज थे वो सप्लायर से रिलेट करते थे इसी तरह आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे जिनके अंदर सप्लायर के टाइमली रिस्पांस ना करने की वजह से आपका प्रोजेक्ट जो है वो काफी सारा सफर किया हो सकता है देन प्रोजेक्ट कंसल्टेंट्स दे एक्चुअली कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजंस ऑफ अदर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स सो वी हैव टू मैनेज दैम एज वेल प्रोजेक्ट फाइनेंसर्स एंड लोकल स्टेट एंड फेडरल गवर्नमेंट एंटिटीज वी हैव टू मैनेज दैम ऑल Uh, as far as primary stakeholders so these are few examples of primary stakeholders and now we move ahead uh, secondary stakeholders uh, are external to the project organization most of the time and managing secondary stakeholders can be specially challenging for the project manager and project team competitors uh, you have to keep an eye on them uh, so that they cannot actually uh, they are not able to Uh, influence your project negatively and then consumer interest groups um, now you are carrying out this uh, project or aapka project jo hai wo 30 manzila ek building banani hai commercial aur wo aapne basically jis plot ke upar wo building banani hai wo pehle residential plot tha aur usko jo plot ka owner hai usne commercialize karwa liya ab aap 30 स्टोरी जब उस पर बिल्डिंग बनाएंगे तो साथ में वहाँ सराउंडिंग में घर होंगे और पीपल आर वेरी मच एंड दे शुड बी ऑफ कंसर्न अबाउट देयर प्राइवेसी सो इन दैट टाइम उनके बहुत सारे जो प्राइवेसी को इंश्योर करने के एन हो सकती हैं वो आपके uh, आपको सू कर सकती है या आपके खिलाफ एजुटेशन और स्टफ लाइक दैट इस तरह कर सकती हैं तो आपने उन सब को मैनेज करना है आपने उनकी नीड्स को अप्रीहेंड करना है कैसे इस तरह हो कि वो थ्री थर्टी स्टोरी बिल्डिंग भी बन जाए और उनकी जो रिजर्वेशन हैं वो भी अटेंड हो जाए 
सिविक एंड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट जो आपकी जिस तरह हम बात कर रहे थे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वाले लेक्चर में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है वो अब आपने उनसे एक सर्टिफिकेट लेना है लेकिन यू हैव टू कीम दैट मैनेज एज वेल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो पोलिटिकल आपकी ऑर्गेनाइजेशन हैं एट uh, टाइम्स वो uh, उनका जो अलाइनमेंट है वो डिफरेंट हो सकती है जो आपका प्रोजेक्ट है लाइक like हमारे मुल्क में एक मखसूस सियासी जमात है जब वो आती है तो रोड सेक्टर में और uh, काफ़ी ज़्यादा काम होता है uh, जबकि दूसरी गवर्नमेंट जो है वो एनर्जी सेक्टर को फोकस करती है uh, तो ये uh, जो पोलिटिकल पार्टीज हैं ये जब गवर्नमेंट में आती हैं तो इनके फैसले आपके प्रोजेक्ट्स की ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुंस करते हैं तो आपने दोनों तरह के जो पार्टीज हैं और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं आपने इनको मैनेज करना लोकल स्टेट एंड फेडरल गवर्नमेंट एंटिटीज जहां जहां जो भी लाइन मिनिस्ट्रीज हैं जो भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं आपने उनके साथ आ, काम करना होता मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ एड इज मीडिया इज स्टेक होल्डर टू एवरी प्रोजेक्ट एंड चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो पब्लिक uh, सेक्टर है तो मीडिया के थ्रू uh, जो बातें हैं वो सारी की सारी पीपल तक जाती हैं सो इफ यू कीप दैम इन्फॉर्म्ड uh, uh, होता यह है कि कई दफ़ा मीडिया uh, के पास इन्फॉर्मेशन होती नहीं है आपकी पॉलिसीज ये हैं कि आप पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते तो जो छोटा सा भी हिस्सा मिलता है मीडिया को तो वो उसी के ऊपर uh, वो कन्वे कर देते हैं इट इज़ मच बेटर कि आप उनको एजुकेट रखें अपने प्रोजेक्ट के ऊपर अकेडमिया एंड रिसर्चर्स ये इनको मैनेज करना इसलिए ज़रूरी है कि आप एक ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसके अंदर कोई नई अगर इनोवेशन करते हैं तो फिर आपके प्रोजेक्ट के अंदर वो वैल्यू ऐड कर सकता है सो so, अगर आप इनके साथ अच्छे तरीके से मैनेज मैनेजमेंट कर रहे हैं तो फिर आपके प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा वो बेनिफिशल हो सकता है इंटरवीनर ग्रुप्स हैं इन्वायरमेंटलिस्ट हैं Uh, हमें पता है कि लाहौर के अंदर uh, सिर्फ एनवायरनमेंट के इशू की वजह से uh, आपकी जो कनार रोड की वाइडनिंग थी वो नहीं हो पा रही थी इस तरह के बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिसमें एनवायरमेंटलिस्ट uh, जो है उनके इश्यूज uh, बिल्कुल uh, जायज़ होते हैं और वो सिर्फ ये कह रहे होते हैं कि आप uh, जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च uh, करने जा रहे हैं उसका uh, जो इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पेक्ट आ रहा है उसको मिटिगेट करें सो इफ़ यू आर हैविंग क्लोज लाइजन विद दैम Uh, so you you will be able to apprehend their needs and according accordingly you can actually manage them uh, very good local communities uh, uh, jo behavior hai local community ka jahan project karne ja rahe hain kya wo project ke haq mein hain kya wo project ke mukhalifat mein hain agar mukhalifat mein hain to kyun hain uh, one of the example is polio um, vaccination uh, jo ke kuch makhsoos ilaqon mein iske khilaf एक एक्सेप्टेंस uh, uh, नहीं है तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट ने फैसला ये किया कि जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनकी राय लेकर के और उनके थ्रू उन कम्युनिटीज़ को इन्फ्लुएंस करवाया जाए सो एट टाइम्स यू हैव टू एक्चुअली टेक केयर ऑफ द कम्युनिटीज पॉइंट ऑफ व्यू एज वाल दैन प्राइवेट इंडिविजुअल्स कुछ इंडिविजुअल्स हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो आपके प्रोजेक्ट आप समझ रहे हैं कि वो एक्सटर्नल हैं या वो सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स हैं बट दे कम एन इंटरवीन उनकी कोई लीगल राइट नहीं होता बट यू एक्चुअली ट्राई टू मैनेज दैम एज वॉल दैन टूरिस्ट इनको मैनेज करना क्यों ज़रूरी है कि ये बेसिकली जा कर के बहुत सारे लोगों को बताते हैं लाइक like अगर आप एक डैम का प्रोजेक्ट कर रहे हैं और वहाँ जो टूरिस्ट आते हैं और वो जाके बताते हैं जी वहाँ तो बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें मैनेज हो रही हैं और वो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है और वहाँ तो हर बंदे को जाना चाहिए तो इससे आपका प्रोजेक्ट के अंदर जो आपकी पोलिटिकल विल है या जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनकी सपोर्ट आपकी तरफ आती है द जनरल पॉपुलेशन और कंट्रीज रीजन वर्ल्ड कम्युनिटी इसके ऊपर हमने बात की अगर आप एक डैम बनाते हैं चाइना के अंदर तो उसका इम्पैक्ट इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर आ सकता है अगर आप एक डैम बनाते हैं पाकिस्तान के अंदर उसका इम्पैक्ट अफगानिस्तान में आ सकता है अगर आप अफगानिस्तान में डैम बनाते हैं तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर आ सकता है सो दिस इज अबाउट सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स देर देर वर फ्यू एग्जाम्पल्स ओवर देर नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स स्टेक होल्डर एनालिसिस स्टेक होल्डर एनालिसिस इज अ टेक्निक ऑफ सिस्टमैटिकली गैदरिंग एंड एनालाइजिंग क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन टू डिटर्मन हुज इंटरेस्ट शुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू आउट द प्रोजेक्ट एंड देन इट डिफाइन्स द इंटरेस्ट एंड एक्सपेक्टेशन एंड इन्फ्लुंस ऑफ द स्टेक होल्डर्स एंड रिलेट्स टू द पर्पज ऑफ द प्रोजेक्ट 
Stakeholder analysis is a useful and frequently used tool by project managers for identifying, understanding, and planning for engaging the uh, stakeholders on project for success of the same. So uh, while you are actually uh, carrying out this analysis, what do you in need of then? एक तो चीज है पावर फैक्टर कि आपके स्टेकहोल्डर्स का पावर फैक्टर क्या है सो पावर फैक्टर इज द मेयरेबल डिग्री टू विच स्टेकहोल्डर्स कैन हैव अ स्पेसिफिक नेगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन अ प्रोजेक्ट सो ऑन एनी गिवन प्रोजेक्ट सम स्टेकहोल्डर्स मे बी क्वाइट पावरफुल एंड एबल टू इंटरवीन इन इट पॉजिटिवली बाय प्रोवाइडिंग रिसोर्सिस एंड सपोर्ट टू द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड टीम और दे मे इंटरवीन इन इट नेगेटिवली Uh, causing at best a delay uh, or cost increase in the project or a change in its scope or at worst causing its abandonment. Uh, so mm, uh, power factor is very important. It is the ability to influence the decisions of, of others. Uh, so uh, we have to actually carry out the power factor analysis of stakeholder individuals, groups, and communities. So this graph uh, shows that the uh, power of uh, on y-axis there is um, power of stakeholder, and on uh, x-axis there is uh, the um, importance of developing and uh, implementing effective project stakeholders engagement strategies. So as you can see, the more power uh, the stakeholders have, uh, and uh, more important uh, uh, is. Uh, to manage the stakeholders, uh, the more time and cost uh, is uh, required to uh, manage them. And there are different dimensions to uh, power. So how do we actually go and have uh, something, you know, influenced? So the power is the ability to influence the decisions of others. How do we actually influence the decisions of others? Uh, so there are many dimensions and formal authority. So if uh, I am the boss, so I say you have to work like that, so you have to uh, work like that. So this is formal authority. Uh, uh, in, and this is uh, because I, I am uh, placed uh, somewhere above, uh, then you, uh, you're figured uh, in the organization. And then decision-making processes, some people are uh, uh, actually collecting the data and they are uh, making some analysis for the time management uh, to decide about. So they actually control all the processes, the data collection analysis and stuff like that, based on the basis of which the time management actually makes uh, the decisions. Uh, so they have this power. Uh, they can actually represent such data and such analysis uh, which your project ko affect your project. Control over uh, coalition building processes. कुछ लोग हैं या कुछ organizations हैं वो decide करती हैं कि किन लोगों ने किन लोगों के साथ मिलके काम करना है. So this is another uh, form of power. And control over information. Uh, some people do have uh, information और वो नहीं आपको timely information देते तो इससे आपका project जो है वो suffer कर सकता है. Uh, control over incentives, uh, rewards, and punishments. Uh, so uh, the project manager can impart the punishment and can impart the reward. Uh, so he uh, exhibits some sort of uh, power. Uh, control over financial and material resources. Control over environment, physical, social, technological uh, networks, individual, group, organizations, knowledge, skills, and experience. And that, that is very important. The most important uh, power factor is knowledge. And personality traits, uh, some people are so good, they speak in such a way they can actually influence other people with great zeal. Uh, and uh, ability to influence uh, perceptions of individuals, groups, gen general public. Um, uh, uh, many people are blessed with this ability uh, to influence the perception of individuals, groups. Uh, so these are few dimensions of power factor. And besides that, that uh, uh, individual or a group is so powerful, the next important thing is that it is so powerful, so that it is powerful and how many powerful people or women are with it or with it or with it. Managing stakeholder relationships and network can be complex and considerably challenging for the project manager and team. Some stakeholders may appear relatively less powerful 
and hence unimportant uh, or irrelevant for the project. However, uh, they may be quite powerful uh, because of their excellent links to powerful stakeholders and ability to influence them about the project. So this guy uh, in the diagram over there, as you can see, uh, which is uh, 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 denoted by this black circle, uh, he is having lesser or uh, low level power. But you know, he has this relationship with a uh, guy who is having a uh, very good high power uh, uh, stakeholder. So because of the relationship with, with this uh, uh, guy, this black uh, circle stakeholder uh, may become a very important one. Similarly, uh, this uh, green uh, stakeholder in the bottom is having the same relationship with uh, this uh, uh, high, uh, stake, high power stakeholder. Now, this stakeholder is very positive, you know, positive stakeholder. Again, we will talk about stakeholders, positive, negative, and neutral, and um, leading, and different types. But if you have this black stakeholder or green stakeholder, नहीं इंपॉर्टेंस देते और ये समझते हैं कि हमारा इंटरेस्ट इससे जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है तो ये उस वाले जो पॉजिटिव स्टेक होल्डर है उसको अप्रोच कर सकते हैं और दे बिकम द सेम स्टेक होल्डर द रेड वन में बिकम न्यूट्रल और वर्स के जी वो और नेगेटिव स्टेक होल्डर सो uh, analysis of interests and concern of the stakeholders. Uh, issue based framework of stakeholder analysis uh, is carried out, and a few of uh, the examples are economic dimensions, financial, social, political, ideology, ideologies, uh, conversations, conservation, sorry, uh, health, um, personal development, uh, general attitude towards change, emotional and sentimental individual and collective uh, prejudices, uh, group mission, image of project owner, implementer, and security concerns. Uh, so these are few parameters which you evaluate people's interest. Ko evaluate karte hain. So interest of key stakeholder, uh, and then uh, this, this graph shows um, uh, the interest of uh, uh, key stakeholder and stakeholder engagement. So on y-axis there is interest of key stakeholder and on x-axis there is importance of developing and um, implementing effective stakeholder engagement strategies. So, uh, so if interest is high and uh, the importance of uh, stakeholder um, engagement is high then you have to spend more time, more resources and more effort to manage them. And then a um, uh, few of the tools which we use uh, for uh, analysis of influence of the stakeholders. The other uh, way around, we were talking about the power factor and interest. Now we are talking about the influence. So a few of the tools which are being used are SWOT analysis of project stakeholder. SWOT means strength, weaknesses, opportunities, and threats of the stakeholders. Then anticipated impact of the stakeholders on the project. Uh, whether it is high or medium or low, and then attitude of stakeholders uh, towards project, whether they are supportive, they are neutral, uh, or they are against it. Uh, options available to project stakeholders to influence course of project, uh, what are their options? Uh, whether they can have this uh, litigation or they can have uh, protests or they can actually uh, can halt the project or stuff like that. Uh, stakeholder register. Uh, and then application of stakeholder visualization mapping tools. Uh, so these are few uh, tools which are used for analysis of influence. And then classification models uh, for uh, stakeholder analysis. Uh, there are multiple classification models uh, used for stakeholder analysis such as power interest grid, uh, grouping the stakeholders based on their level of authority, power, and their level of concern and interest. Rega regarding the pro uh, project outcomes. So over there, the, you are taking two, uh, sec uh, two things, the power and interest of the stakeholders, and then you draw a graph or stuff like that, and then place uh, the stakeholders over there. 
Then there are power influence. Uh, the first one was power um, interest and then power influence grid, grouping the stakeholders based on their level of authority and their active involvement uh, influence in the project. Influence impact grid, grouping the stakeholders based on their active involvement influence in the project and their ability to affect changes to the project's planning or execution impact. And then salience, uh, uh, salience mor uh, model, describing classes of stakeholders based on their power, ability to impose their will, urgency, need for immediate attention, and legitimacy, their involvement is appropriate. So we consider one of the uh, example here, that is power interest grid. Uh, so on uh, y-axis, there is level of power. And uh, over uh, x axis, there is level of interest. So, if level of uh, interest is high of stakeholders and then level of power is more, then you need to manage them very closely. And if they are having lesser interest and lesser power, then you keep monitor them. Then, after uh, going through um, all the identification, understanding the context, then identification, and then we actually carry out the analysis, and then we have seen uh, some, um, you know, grids like uh, uh, power impact grid and power and influence grid and stuff like that. Uh, then uh, engagement, we come to the engagement of the. Um, stakeholders so engagement level of the stakeholders can be classified as follow unaware uh, unaware uh, stakeholders are those which are unaware of the project and potential impacts so you actually keep study and monitoring them resistance aware of the project and potential impacts and resistance to change uh, so these are negative stakeholders uh, and you have to actually manage them if you cannot uh, change their opinion uh, to positive, uh, you can actually, you try uh, to um, actually uh, make them neutral. Uh, neutral, aware of the project, yet neither supportive nor resistant. And supportive stakeholders, aware of the project and potential impacts and supportive to the change. And leading, aware of the project and potential impacts and actively engaged in ensuring the project is a success. And uh, this uh, slide shows there the stakeholder engagement assessment metrics. So let's say we are having three stakeholders uh, for our project and um, the stakeholder number three uh, is desire at desired engagement. Uh, while stake number, stakeholder number one and two require further communication uh, and additional actions to make them to desired level of engagement. Uh, so we want the desired level of engagement is the sporty one. Uh, so the stakeholder number two is neutral. We want to bring this uh, to um, uh, sportive uh, stakeholder in the list of the sportive stakeholder, and then we have to actually communicate with that, that this stakeholder. And the one who is unaware of uh, the chain, uh, no, these, these stakeholders are very critical. You know, ये इस तरह नहीं है कि आपने कहा ची आज तो वो unaware है तो छोड़ें उसको छोड़ देते हैं. No, कल को हो सकता है कि उसको पता चले impact का project का और वो आपके खिलाफ हो जाए. और वो ज्यादा खिलाफ हो जाए तो इसलिए बेहतर यह कि आप उसके ऊपर पहले काम कर लें सो मैनेजिंग एंगेजमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड प्रोजेक्ट टीम टू एक्सरसाइज डिफरेंट स्किल्स वन ऑफ दैम इज मैनेजमेंट स्किल्स एंड अनदर वन इज इंटरपर्सनल स्किल्स सो मैनेजमेंट स्किल्स इज टू फेसिलिटेट कंसेस टूवर्ड प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू सपोर्ट द प्रोजेक्ट and negotiating agreements to satisfy the project needs mm, and modify organizational behavior to accept the project outcome. And interpersonal skills may ajata haji building trust, resolving conflict, act, active listening, uh, and overcoming resistance to change. So these are few, uh, there, there are two tools uh, which may be used for managing engagement of the stakeholders. So uh, then goal of project stakeholder engagement. Mm, uh, we are having this much stakeholders and few of them are unaware, few of them are sportive, uh, a few are, are actually leading and a few are neutral and few are resistant. So what you have to do is uh, you want unaware to be sportive. जो अनअवेयर स्टेकहोल्डर्स हैं वो स्पोर्टिव हो जाएं, जो स्पोर्टिव हैं वो अपनी स्पोर्ट रखें एक बात, दूसरा कि वो स्पोर्ट को बढ़ाएं और तीसरी बात 
जो न्यूट्रल हैं या रेजिस्टेंट हैं उनको भी पॉजिटिव करें ये हम चाहते हैं सपोर्टिव से जो लीडिंग है लीडिंग में यूजली आ जाते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट टीम और इस तरह के जो लोग हैं वो तो प्रोजेक्ट की सक्सेस चाहते हैं लेकिन इससे अलावा हम उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सपोर्टिव जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको सपोर्टिव रखेंगे जो न्यूट्रल हैं उनको भी सपोर्टिव करने की कोशिश करेंगे और जो रेजिस्टेंट हैं उनको उनके रेजिस्टेंस को कम करने की कोशिश करेंगे न्यूट्रल करने की कोशिश करेंगे और सबसे अच्छी बात कि उनको सपोर्टिव कर दें न्यूट्रल स्टेक होल्डर्स को हम कोशिश करते हैं कि वो सपोर्टिव हो जाए और वर्स्ट हम ये कोशिश करते हैं कि वो नेगेटिव कम अज कम ना हो जो रेजिस्टेंट है हम कोशिश ये करते हैं कि वो मजीद नेगेटिव ना हो मजीद कोई एक्शन अपने इम्प्लीमेंट ना करें न्यूट्रल हो जाए तो ज्यादा बेहतर है और उससे भी ज्यादा बेहतर है कि अगर वो सपोर्टिव हो जाए सो गोल ऑफ प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर एंगेजमेंट इज द प्रोजेक्ट अचीव इट्स गोल विद इन द टाइम एंड बजट अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायरमेंट एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल की स्टेक होल्डर so this is it and uh, um, uh, this is uh, the uh, lecture about uh, project stakeholder management uh, on complex projects uh, in this lecture we had uh, discussed about the definition of the stakeholder uh, then stakeholder management uh, and then project stakeholder management processes and framework uh, then the context of the project uh, is very important we had discussed uh, as far as stakeholder management is concerned uh, so um, at times uh, the context of the project dictates uh, how much effort we should put into uh, managing stakeholders and then identify stakeholders we had discussed we had discussed different tools and we had discussed uh, different um, Uh, techniques available to identify and uh, what information we should collect and how to treat with that information um, and then stakeholder analysis uh, we had discussed about uh, what is power factor uh, and the influence of the uh, stakeholders and uh, networking of the stakeholders and how networks actually influence the decisions of other people and then uh, stakeholder engagement framework स्टेकहोल्डर uh, किस तरह के होते हैं वो पांच तरह के होते हैं और हम क्या चाहते हैं कि सारे के सारे स्टेक होल्डर जो हैं वो स्पोर्टिव स्टेक होल्डर बन जाए तो uh, ये लेक्चर जो था दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन एंड एज आई टोल्ड यू द पीपल आर देयर हु डिसाइड द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द प्रोजेक्ट सो दे शुड बी टेकन केयर ऑफ एंड दे शुड बी मैनेज प्रॉपरली सो एक और जो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज थी वो uh, ये कहनी जरूरी है कि जब आप बात कर रहे होते हैं टाइम की कॉस्ट की स्कोप की क्वालिटी की रिस्क uh, की कम्युनिकेशन की प्रोक्योरमेंट की तो आप उस वक्त सिर्फ और सिर्फ स्टेक होल्डर्स की ही बात कर रहे होते हैं राइट right? uh, जो भी आपका प्रोजेक्ट चल रहा है दैट इज टेकन फॉर सम पर्टिकुलर स्टेक होल्डर तो अगर आपका वो स्टेक होल्डर ही सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर आपने वो प्रोजेक्ट करने का कोई मकसद नहीं है इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है अगर हम स्कोप मैनेजमेंट की बात करें तो स्कोप मैनेजमेंट के अंदर आपने रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करनी है अगर आप स्टेक होल्डर की नीड्स को ही अप्रीहेंड नहीं कर सके तो आप रिक्वायरमेंट्स अच्छे तरीके से कलेक्ट नहीं करेंगे और अल्टीमेटली जब आप जाएंगे अपना प्रोडक्ट बना के तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा सो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट जो है वो पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क है और ये थ्रू आउट द प्रोजेक्ट साइकिल चलता है फ्रॉम इनिशिएशन टू द क्लोजर और हमने ये डिस्कस किया कि स्टेक होल्डर्स एज अर्ली एज पॉसिबल हम आइडेंटिफाई कर लेने चाहिए हैं Uh, so this is uh, today's uh, lecture and uh, the end note uh, for today's class is uh, good judgment comes from experience and experience comes from bad judgment uh, so i say thank you mm, good luck and allah hafiz